want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde, sê die Heere. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Heere, die er die krachtige werken van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, Psalm 158, Psalm 158 is ons looflied, van hoge tot eer van die Heere. En ons gaan vers 1 en 3 saam sing, Kijk mooi naar die woorde van die derde vers. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die recht op kindskap aan die wat glo in hom. Jy is daarom juig ons harte op nie die kerstfeestheid. Ons heiland is gebore, vertel dit wereldwijd. Kom ons in vers 1 en 3 tot eer van die Heere sang. Ons mag opgewonde wees daar. 
ons mag naar die wet van die Heere luister met harte van ons is schuldig, maar ons is verlos. Ons is verlos in Jezus Christus. En daarom, Exodus 20, die wet van die Heere is, soos dit vir ons so opgeteken is in sy woord, gaan ons van ook gaan saam lees, en nadat ons dit gelees het, gaan ons besalm 38 vers 1 sing. Maar ons gaan het sing met een hart wat belei, een hart wat wil uitroep en sê, dankie Heere, jy alleen, genade alleen het ons gered. En dan gaan ons die voorig hee om die genade van Heere te hoor. En ons kan antwoord daarop hoe ons geloof belei. En nadat ons ons geloof belei het, sing ons besalm 9 vers 1 vers 1 in vers 7. Kom ons luister na die wet van die Heere. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God wat jou uit die gipte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat hoe in die jimmel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie meer buig en hulle nie die nie, want ek, die Heere, jou God, is die jaloese God by die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haak. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van die Heere jou God nie eidelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam eidelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig, sies daar moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbat van die Heer en jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seen of jou dochter, of jou dienstknecht, of jou dienstmaag, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in sies daar het die Heer en die jimmel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daar in is, en op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbedag gesê en het het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie speel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Of sy dienstkrecht, of sy dienstmaak, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Christus, as ons belei en ons sê, ons glo in Jesus Christus, 
en ons besef ons is skuldig voor God, maar ons gaan met de ware berou en oprechte geloof na die Heere en ons belei ons skuld, verkondig die woord van God vergifnis van sonde. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons ons sondes belei, hy is te trouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reindig. Maar dan, hy wat in die sonde vol haar, hy wil die genade van God verwerp, verkondig die woord van God, dat sy toren en sy straf op hom of haar bly so lang as wat hulle in die sonde bly voortlewe. Nou, liewe gemeente, wat een voorrecht is dit nie, om op grond van die verlossing van Jesus Christus, vanochtend hier te kan staan en sê, ek geloo, en kom ons doen precies dit, spreek die twaalf artikels, as een geloofsbeleidings, in die hart, saam met my. Ek geloo, in God die Vader, die almachtige, die skepper van die jimmel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige woord is Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle meer gedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek gloe in die ewige lewe. Amen. Ons dink aan ons eie besighede die 
transacties wat beklink moet word, die werk wat gedoen moet word. Ons dink aan ons kinders in die schoolwerk en die uitdagings om hulle groot te kry. Ons dink aan ons kinders wanneer hulle siek is. Ons sit en wonder wat moore gaan gebeur. En so is daar telke male dinge wat ons gedacht is bezig hou in plaas daarvan om voor die heiligheid te kom stil raak. Ons stel ons self voor die en ons wil dit beleid van ons en dit vraag dat die met elke van ons sal spreek dat ons dit nie sal doen nie dat ons het sal belei en sal dink daar oor, maar jy kom eerste, allereerste, niks anders is boe jy nie. En ons kan so makkelijk sê, kyk in die skeping, kyk in die grootheid vast, sien hoe wonderlik het jy alles gemaakt. Maar vanochtend wil ons begin by jy genade, dat jy vir ons genade tyd gee, en dat elkie een wat in hierdie kerk gebouw vanochtend hier is, wat asemal wat hier deel is van die gemeente, is nog op die oomlik daar met genade tyd. Maar daar die genade tyd kan vir enig een van ons enige oomlik opbouw. En wat dan? Daarom vraag ons dat jy met ons sal spry. Dat jy ons sal wees wat dan. Dat jy ons ook nie weer sal terugtrek. Dat ons in jy liefde kan bly getuig. Ons is jy eindom. Vrygekoop van die sonde een lewe gegee om te leef tot in eeuwige alles op vrouw van genade wees so met elkeen van ons en hier die diens van ons ons bid het in die naam alleen Amen Liewe gemeente van ons Heer Jesus Christus ons lees uit die woord van die Heere vanochtend, die evangelie beskrywing van Matthies, Matthies 22, en ons gaan lees vers 1 tot 14, en as tekst vers gaan ons stilstaan by vers 14. Matthies 22, die opskrif gelijkenis van die breilof. En Jesus het weer dier gelijkenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die jimmele is soos een koning wat die breilof vir sy sien bereid het en sy dienstkrachte uitgestuur het om die genoeides na die breilof te roep en hulle wou nie kom nie. Weer het die ander dienstknechter uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooid is, kyk my maaltijd het ek berei, my beeste en vetgemaakte feest geslag, en alles is gereed, kom na die breilof. Maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie, en weggegaan, een na sy eerste klant en een ander na sy handelszaak en die oorig is het sy dienstknechte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daar die moordenaars omgebring en hulle stad in brand gestuur. Daarop sê het dit vir sy dienstknechte die bruiloof is wel gereed maar die genooid is was dit nie werk nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi allemaal wat jylle mag vind na die bruiloof en daar die dienstknechte het uitgegaan en op die paaie en allemaal versamel 
wat hulle gevind het, slecht is, sowel as goeie is, en die bruiloof saal het vol gaste geworden. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie een bruiloofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder een bruiloofskleed aan? En hy kon geen woord sê. Toe sê die koning vir sy dienaars, bin sy hande en goed en neem om weg en werk om in die buitenste duisternis daar sal een geween wees en een geknes van die tande want baie is geroep maar min uit verkies tot so ver lees ons saam uit die woord van die Heere van Ogen salig is elkeen wat hier die woord hoor dit in die hart bewaar en daar volgens leef. Vers 14, want baie is geroep, maar min uit verkies. Liewe gemeente van ons Heere Jesus Christus, Ons is op hierdie oomlik bezig met die gedachte wat sê vir Christus. Verlede week het ons gesê geroep vir Christus. Vanochtend sê ons gekies vir Christus. Nou, hoeveel van ons sikkel met die eise wat die Heere in sy woord vir ons stel, kom ons noem dit, om gehoorsam te wees, aan die opdrachte wat die Heere vir ons gee. Hoor mooi die vraag, wie sikkel, met die eise, die opdrachte, wat die Heere vir ons ook in sy woord gee, Die kwestie is nie of ons weet wat die Heere van ons vraag of nie. Ons weet. Ons het die kennis daarvan. Ons verstaan dit al te goed, maar die probleem kom, wanneer dit wat die Heere van ons vraag, inmeng in dit wat ons wil doen. As dit inmeng in ons persoonlijke levens, wanneer dit een beetje opoffering vat, wanneer die Heere van ons vraag om daar die bestaande levenspatroon waar ons so gemakkelijk leef, nie te bieke te verander, so dat dit Godse wil dien. Die kees raak echter nog moeiliker. Daar waar ons selfs dinge wat vir ons kostbaar is, moet prijs gee, omdat dit waarmee ons bezig is, nie inpas in die wil van die Heere. In die gelijkenis wat ons gelees het, is daar een man, een koning, wat die bruiloft gehou het vir sy sien. Hier die koning is in hier die gelijkenis God self wat hier die bruiloof hou vir sy kinders, uitgenooide gaste, angstig en gretig, om met sy kinders, wat deel is van die koninkrijk van die jimmele, gemeenskap te hou, om deel te wees van hulle. Hy wil saam met hulle feest wees, op een persoonlijke vlak wil hy met hulle kontak heen. Hy wil die middel van wees van hulle levens. Weet jy wat is wonderlik? As ons van ochend die vraag sal vraag, steek jou hand op, jy hoef nou nie, maar steek jou hand op, as jy gloe, jy is een kind van die Heere, dan sal elkeen van ons ons hand op steek. Elke een sal vanochtend opstaan en sê, 
ek glo in Jesus Christus. Het jy dis waar oor die komst van Jesus gegaan? Dis Godse uitnodiging aan sy kinders om vir elkeen te sê kom na my toe. Geliefdes in Heere Jesus Christus, luister net gewoon mooi, hoor net vir een oomlik mooi, die almachtige God mooi ons, kom na my toe. Selfs ons gelees en gedeelte, in vers 2 staan daar die koninkryk van die jemele is soos een koning wat die bruilof vir sy seen berei het dis die uitgangspunt van Jesus Christus is hier die bruilof feest wat wacht maar dan hy onderstreep die verskrikkelijke saak waar is hulle wat die na hier die bruilof toe wil kom in ons gelezen gedeelte staan die woordkie genooid is genooid is wat net sê nie ek stel nie belang en nou moet ons mooi verstaan dat God gretig en angstig is om sy genooide gaste in te trek en die gemeenskap wat hy met hulle wil hee beteken nog land nie dat die mense wat hy genooi het, wat hy geroep het kom na hier die bruiloof nie en dis die probleem die hartseer werkelijkheid word vir ons duidelik as ons kyk in vers 5 maar hulle het hulle daarna nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en een ander na sy handelszaak, en dan vers 6, en die oorigrist dienst, het sy dienstknechte gegryp en mishandel en doodgemaak. Menselike verskonings, mense wat sê, maar ek het een handelszaak, ek moet aangaan met my eie weesheid, hoe gaan ek oor leef? Iemand wat sê, ek het een stuk grond gekoop, gee my net met die kans. Een ander een wat eerst afreken, wat dienstknechte vermoor en mishandel, net eerst iets anders wil uitsorteer, dan miskie. die die wat maak, die mens bekommer. Die Heer het nie gesê, het verstaan. Die Heer het nie gesê, het is in orde. Die staan, hy het kwaad geword. Hy het kwaad geword, en dit is Godse reaksie, op die mens wat sy uitnodiging afweis. die mens wat teen oor Godse genade draai, asof hy nie kan nie. Dis asof die Heere, as mens in vandagse termen vir die kind so vraag, maar wat sê die Heere hier? En so hulle gesê, dis asof die Heere sê, maar jy het nie tyd vir my. Jy stel nie in my belang nie. Nou los dit. Ga in jou gang nie. Ga na jou stuk grond toe, ga na met jou bezigheid, maak jou dienstknechte dood. En dan, daar die uitnodiging, die uitnodiging, wat hulle toegang gegee het, tot Godse liefde, wat hy weg en weet nie wat gebeur vers 10 en daar die dienstknechte het uitgegaan 
op die paai en allemaal versamel wat hulle gevind het. Slecht is, so wel as goeie is, en die bruiloftsal het vol gaste gewoon. ander mense geroep in ons plek. Ander mense geroep, omdat ons moendlik nie daar die uitnodiging waardig was nie. En weet jy, omdat ons het nie wou heen. Dis hoe kom daar in vers 14 staan, baie is geroep, maar min is ek verkies. Daarom is het vanochtend belangrijk dat ons mekaar ook weer een beetje in ons gedachte sal verfris. Waar we gaan die uitverkiesing? Die uitverkiesing is nie een saak van allemaal is maar net gereed. Jesus Christus het vir al die mens op aarde gesterf. Hy het vir sy kinders gesterf. Hy het vir sy gaste wat saam met om die bruiloftsmaaltijd van die lam gaan vier gesterf. En God het jou gekies. Hy het jou afgesonder vir hom. Geen ander hede nie. Jy weet nie, ons moet met mekaar duidelik praat en sê, Baie is geroep, maar min is uitverkies. Want dit is Godse antwoord aan jou, wanneer jy sy uitnodiging hoor, wanneer jy weet, daar die uitnodiging geld vir jou ook. Maar jy wees dit van jou. Jy stel nie daar aan belang. En dan, sluit jou uit. Ek stel nie verder belang nie. En weet jy, nou moet ons ons self nie te vannacht verskoon nie. Ons moet nie nou te vannacht sê, nee, dis nie ons nie. Ons hou vast aan die genade van die Heere. Ons sal dit mooi doen nie. wanneer ons praat oor die jimmel, wanneer ons praat oor die breilofsmaaltijd van die lam, as ons praat van die eeuwige lewe, dan kan ek nie met my menselike verstand indink, dat daar iemand in die kerkgebouw sal wees wat sê, ek wil nie. Maar hoeveel van ons sê nie vir die jyre nie, hè? Heer, hy graag met ons genade tyd en gemeenskap wil deel. Hoeveel van ons kan so makkelijk sê, ek gaan nie kerk te gaan. Ek het werk om te doen. Hier is een lelike opdracht wat hierdie week moet in, ek gaan nie kerk te gaan. Of, nie wat, Kerk om een bykie wacht, ons het nou dit of dit aan. Dit was een moeilike week, ons gaan so'n bykie ontspan van ogen. Ek kan nie te WhatsApp stuur, die kinders is nie daar nie, vir ons voorgang is al weet en verstaan ons. So die bekommer te wees daar. Ons is so geneig om te dink, ek bly nie meer in my paar maase, hy is nie so, hulle gaan ons nie weet, as ek hier elke zondag kerk toe gaan. Ons leef so makkelijk met die gesintheid, ek het nou klaar beleidings van geloof afgeleid, kom moet ek nog deelmees van die kerk. Verblijdend, drie van die vier katkesante van verlede jaar is van ochtend in die diets. Hele gemeente is ons as mens so aan die gang, dat ons dink, ons rekening, teen oor God is skoon as ons net so iets hier gedoen het. 
As ons gauw een liens bijgewoon het, gauw een bybelstudie bijgewoon het, gauw een keer bybel gelees het, gauw weer vir een slag gebid het, gauw weer in die nachtmaastafel aangesit het. Is ons rekening dan skoon? Is as of ons eenvoudig nie nie meer tyd het vir God nie. gemeenskap met die Heere, gemeenskap met meere gelovig is voor die Heere, in die Heere. Ons het gisteravond hier by die ete, by die afskoppingsie van die jaar, het ons een spiritie gespeel, waar allemaal in die kring gestaan het, in vijf groepe, en jy het bol geneem, en een hou die pin vast, en geer die bol, bol vir die volgende een, en dis maar een kent met elkaar geleentheid, en dan gaan die bol, bol weer vir die volgende een, en die volgende een, en elkeen hou dit, die stikkie wat by ons kom vast, en hoe meer daar die bol, bol aangegeer is, hoe meer het daar een wet gevorm tussen hier die groep nie, en ek wil hier die beeld gebruik om vanochtend vir jy te sê, dis wat gemeenskap van gelovig is doen. Hoe meer ons mekaar se levens aanraak, hoe sterker word die wet wat ons aan mekaar verbind. Wees die wat sê wonderlik, ons word die gemeenskap vir die Heere. Ek ga nie vanochtend daar oor om allemaal te motiveer om nou skoen in kerkfunksies by te woon. Ek ga nie vanochtend daar oor om allemaal te motiveer volgende zondag met die kerkbanken van hier tot hier tjok om lot vol sit en bring as die hele familie saam. Ek sê maar oor het gaan. Dit is een gevolg van dit waar oor het gaan. Dit gaan daar oor dat ons die Heere met oorgave sal doen. Dat ons sal verstaan, so lang ons asem het, het ons genade tyd. Die Heere gee ons geleentheid om sy liefde met beide ons hande aan te grijp. Maar die oomlik is hier jou asem uitgeblaas, is genade tyd verbaai. God soek ons by hom. In Jesus Christus het hy ons daar die voorrecht gegeen om in sy genade te kan leef. Om tot eer van sy naam te leef. Ek weet die, ek wil vanochtend vir die kinders twee woorde leer. Die een is een meeloper en die ander een is een disciple. Om een meeloper van Jesus Christus te wees, beteken, jy stel belang in Jesus. Jy weet, hy het in die kruis gestaan. Jy weet wat vraag die Heere van jou om om te doen. Maar, op jou eie voorwaardes, so solang dit inpas by jou sal dit gebeur. Terwijl een disciple is een volgeling. Een volgeling wat die Heere sal volg maak nie saak wat. Een volgeling wat al sy besitting sal verkoop as die Heere dit van jou vraag. Een volgeling wat aan die kruis sal sterf ter wille van die evangelie een volgeling wat sal omdraai en sy rug teen alles draai wat verkeerd is om na die Heere dit vraag. So jy is nie daar vir die troos van die koninkryk van die jimmel, net vir die voordele daarvan, net vir die troos daarvan. Jy is daar tot eer van God. Een disciple is iemand wat 
so vast verbind is in Jesus Christus. Iemand wat sy voetskore sal navolg, gehoorzaam sal wees, in dienst, in selfopoffering, in toewijding, selfs ten koste van jouself. Geliefdes in Heere Jesus Christus, ons het mekaar vraag nie begin. Is dit moeilik om die eis en die opdrachte van die Heere uit te voel? Ja, dit is. Dit is baie daar bitter moeilik om het recht te krijg. Maar die proos, die antwoord is, as jy in die Heere lewe, in sy genade lewe, daar die uitnodiging met beide hande aangryp en streef daarna om hierdie breilofsfeest by te hoor. Dan hoef jy nie van te wees. Dan hoef jy nie die bekommer te wees van ochend wat gaan met jou uitnodiging gebeur nie. Want jy kan omdraai en sê ek is gekies om vir die Heere te lewe. Ek is gekies om sy naam groot te maak. Ek is gekies in en dier Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige drie enige God, Ons woorde is min. Vooral wanneer ons besef hoe makkelijk is ons verskoningsdag. Hoe makkelijk draai ons om en daar is ons nog tyd. Daar is nog geleentheid. Daar is nog kans. Vanochtend wil ons stil raak en ons wil vir ons gemeente bid. En ons wil vraag, Heere, wees met elkeen van ons dat ons sal besef hoe belangrijk dit is om hier die uitnodiging met beide hande aan te grijp. Dat ons sal verstaan, sonder hier die uitnodiging, is ons verloor het as ons nie gereed is nie, as ons nie die bruiloofskreed aan het, wat jy vir ons gee nie, dan gaan ons ook in die buitenste duisternis gewerp word. Daar waar dit zwaar gaan wees, pijn, Kinders van kam, ewige vier. Ons vraag dat jy ons sal bewus maak, om vandag op hierdie sabbatdag te oordink, hoe kostbaar dit is om die kans te hee om jy te dien en dat ons dit met beide ons hande sal aangryp. Ons bid vir ons gemeente, dat ons daar sal inkom. Ons vraag dit alles in die naam van Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker, ons Heere, Amen. Liewe gemeente, ons krij nou die geleentheid om die Heere te dien met ons overgaves.
ze met dankbaarheid saam gesam 92 4 en ons gaan sing vers 1 en vers 4 wat gebeur as ons hierdie uitnodiging met beide ons hande aangryp kyk na vers 4 roem Christ in heel my lewe is veilig in my God waar alles my begewe op waar ek lei is God Waar trouwe vriende hande nie red nie, daar is God. Selfs in die doodse bande, ja, oorhaal, is my God. Kom ons in vers 1 en 4 tot eer van die Heere saam.